amigos, bienvenidos a otro capítulo más aquí por su canal de YouTube Gorilla Picture. Primero quiero agradecerles por la gran acogida que han tenido los dos primeros capítulos de La Vuelta al Ecuador. Muchas gracias por su apoyo, por toda la cantidad de comentarios y por sus preguntas y sugerencias. En este tercer capítulo yo les había dicho que íbamos a llegar hasta Quito, pero editando este capítulo me di cuenta que hay un punto muy importante en el que hay muchas dudas y es el proceso de pasar nuestra moto por inmigración, de hacer, la, de hacer el paso por frontera hacia el Ecuador. Entonces eh, me di cuenta que lo documenté bastante bien, hice el paso a paso y creo que merece un capítulo especial y un capítulo únicamente de ese proceso del paso de frontera y de eso se trata este video. Muchas gracias por seguirme viendo, espero les guste, recuerden sus comentarios, sus experiencias, si ustedes ya hicieron este viaje, sus sugerencias y no siendo más, ¡arrancamos! Hombre de Dios, hasta luego. La salida un poquito empinada. Realmente hace frío en Ipiales. Frío, frío, estamos. En fiestas, pleno 31 de diciembre, aquí ya inician carnavales, ayer ya habían unas actividades, entonces a esta hora hay que extremar la seguridad, pueden haber por ahí gente tomada, manejando o caminando, entonces hay que tener bastante cuidado, no confiarse en los cruces que uno lleva a la vía, no confiarse en ningún semáforo, manejar a la defensiva. Voy a ver, voy a ir a preguntar si me dejan grabar el proceso de, de hacer el paso de aduana de la moto. Porque muchas personas, pues muchos tenemos yo aún eh, dudas sobre el proceso. En teoría es muy sencillo. La dificultad mayor en el paso de frontera en este momento radica en la cantidad de migración venezolana. Son las 4 y 47, espero llegar sobre las 5 de la mañana. Estoy a 5 kilómetros nomás. oficial a preguntar acá buenos días cómo están háganme un favor para hacer el paso con la moto papeles y todo a qué lado es la moto es colombiana sí mire tiene que hacer migración en el siguiente bloque ¿sí? en el siguiente edificio no en este sino allá no, sino en el siguiente ah, ok y luego pasa a migración a Ecuador y en la aduana ecuatoriana Ahí le hacen el permiso para su moto. Ah, bueno, muchas gracias, muy amable, que pasen buen día. Vaya que hace frío. Vaya que hace frío. Uy, chaca. Wow. Y todo de la migración colombiana. Ahí. Ahí en esa carpa. Muchas gracias. Wow. O sea, aquí migración Colombia. La salida de, de Colombia, son las 5 de la mañana, hay una fila solo para colombianos y otra fila para los extranjeros, que en su mayoría deben ser venezolanos, entonces es como fácil, pero es el trámite, pues he visto que se demora una ventanilla, vamos a ver qué tal, luego hay que pasar a hacer el trámite de la moto en Inmigración Ecuador y de uno, ya les cuento qué tan fácil o complejo puede ser. Gusto, caballero, que Gusto. Nada, muy bien. Aquí con cédula se puede también. O sea... Con cédula de tarjeta andina, por ah. los países de la Mercosur, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador. Ok, Colombia. muy amable, que estén muy bien. Muchas gracias. gracias.
Bueno, no se puede grabar, pero ahí escucharon. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya está el sello en el pasaporte. Me dicen que no hay necesidad. Sí, allá toca el de la moto. Sí, señora, ya voy para allá. Y aquí eh, se podía con cédula, tarjeta andina o el pasaporte. Muy sencillo el trámite. Me imagino que hoy por ser 31 es fácil, ¿cierto? Sí, está, está fácil, bien. está solo. Voy a hacer el de la moto. Aquí también hay cambistas. Se puede cambiar dólares, ¿cierto? Todo 24 horas hay aquí sí, 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 cambio. Listo. Eh, hoy, 31 de diciembre de 2.900 pesos. Listo. Bueno, ya vamos a arrancar. Muchas gracias, que estés muy bien. Vamos a ver la moto y vamos a hacer el trámite. Realmente fue muy sencillo, muy sencillo. Vamos a ver el de la moto, pero claro, todo el mundo me dice que por ser esta hora y por ser hoy. Vamos a ver cómo nos va. Ya les cuento. Bueno, ya he hecho el trámite. Hay gente durmiendo ahí, qué pena con la gente. Pero si está solo, por la fecha y por la hora. Y ahora nos toca irnos para el trámite con Ecuador. De la moto. Vamos a ver por dónde era. El tema, imagino que por acá. ¡Uh! ¡Qué bueno el frío! Las manitas. Dice solo taxis. Bueno, esto como que también está solo. Vamos a ver migración. Vamos a ver. Disculpa, voy a hacer una preguntita nomás. Buenos días. Disculpa para hacer el trámite de paso de una moto. ¿Por dónde es? Aquí al lado. Ah, muchas gracias. Bueno, está aquí mismo. Entonces vamos a ver. Y aquí en esta ventanilla motos, todo vehículo o solo motos? Todo vehículo. Okay. Estoy aquí haciendo el trámite. Aquí está la moto parqueada. Eh, solo, no hay ninguna otra moto. El trámite es aquí, se ve grande que dice migración. Y hasta ahora me han pedido solamente la tarjeta de propiedad. Eh, de la moto, eh, la cédula, la licencia de conducción. Eh, me pidieron también el pasaporte o, o el papel que indique que ya hicimos migración o tarjeta andina. Entonces primero hay que hacer migra eh, migración en Colombia, que te sellen como persona y luego venir a hacer el trámite aquí de la moto. Eh, pero pues a esta hora y 31 de diciembre, a las 5 y media de la mañana, pues está totalmente solo. Entonces ha sido muy rápido, creo que fue lo mejor. Eh, si la moto no está a nombre de la persona, tiene que traer eh, autorización notarial. Si está pignorada, autorización del banco, de la entidad financiera con cámara de comercio. Hasta ahora me han pedido eso, ya les cuento más. O sea, eso tenía que hacerlo antes de llegar acá. Ah, pero bueno, me guardas el cupo. Muchas gracias. Bueno, me pasó. Estaba haciendo el trámite de la moto y resulta que primero tenía que venir a hacer el trámite de inmigración, pues, como persona. Si vienen hasta ahora, prepárense para el frío. Frío bravo. Ahora me toca aquí. Me dijeron que ya tenían mis datos. Que, que rápido porque la señorita se dio cuenta que no lo he hecho y ya después de adelantar otro trámite. Entonces, bueno, ya les cuento cómo me va. Ahora sí, otra vez. Dime. Eh, voy a ir Quito, Baños, Guayaquil y devolverme por la costa. plazo que uno tiene para normalmente para salir cuánto le dan ah, ok o sea tres meses 90 días 90 días de permiso 
si no excede esos 90 días tiene que volver hasta acá ah, o a cualquier o a otro paso o... ah sí tienes tienes que salir sacar el vehículo salir y, de, y puede volver a entrar si quisiera ah ok listo ya eso es todo muchas gracias muy amable feliz año estén muy bien entonces ya tenemos esta declaración de ya quedó listo el trámite eh, algo digamos que, que curioso la señorita de la caja pues de la atención de la ventanilla me dio su, ella misma su celular para que le sacara una foto a la moto entonces fui hasta, hasta donde está la moto y le saqué una foto con el celular de ella se la entregué realmente un trámite de 15 minutos pero insisto la hora la fecha pero el trámite como tal es muy muy corto ya el tema de la cantidad de gente está muy solo pero ese es básicamente y si tienen preguntas por favor cuenten, eh, pregunten bueno gracias a dios súper fácil 5 de la mañana llegué 5 y 49 estoy saliendo ya gente que cambia de dólares por todo lado si vienen del interior de una ciudad principal yo los cambiaría ya. la diferencia no es nada pues son 60 pesos por dólar entonces yo no pues a menos que sea mucho dinero eh, yo no cambiaría porque pues igual es en la calle digamos que uno no tiene ningún ninguna garantía pues de la autenticidad de los dólares y de la seguridad en conclusión, el proceso es muy sencillo. Recuerda que primero se hacen los trámites de migración de las personas y luego de los vehículos. Y ten en cuenta que en cualquier otro día del año, las vueltas son las mismas, pero la fila es muchísimo mayor. Esto debido al fenómeno de migración venezolana. En el próximo capítulo sí les prometo que llegaremos hasta Quito, no sin antes pasar problemas con la gasolina. ¿No hay gasolina? Fin de año. ¿Y no va a haber ningún lado o qué? Claro, aquí con los turistas ya se escasea ya. Conocer Tulcán y descubrir, o mejor, padecer, una tradición muy particular para los 31 de diciembre en el Ecuador. Por favor indícame en los comentarios cómo te parece esta serie y tus sugerencias, preguntas o recomendaciones. No olvides seguirme en mis redes sociales si quieres vivir tú mismo estos planes y que yo te acompañe. En Gorilón Travels estamos organizando rutas guiadas a los mejores destinos en Colombia. No te pierdas el próximo. El evento y la información lo encuentras en mi fanpage de Gorilón Travels. Si te gustó este video no olvides darle like, compartirlo en tus redes sociales y lo más importante, dile a todos tus amigos que se suscriban y activen la campanita. Y recuerda, viaja, viaja y viaja. Y si es en dos ruedas, aún mejor.